高野エッセイです、えー、昨日ですね新幹線に乗っていましたで、えー、東京に帰る新幹線の中であのちょっと一心不乱にですね仕事をしていたんですねで大阪新大阪だったかな京都だったかな名古屋だったかなその辺りの駅であの泊まった時にですね、えー、私の席横を空いてたんですけど、えー、まあ男性の方がいらっしゃいましてちょっと細い細いとした感じで、えー、その方がいらっしゃいましてあ,あ僕の隣の席なのかなと思って、えー、荷物をちょっと、えー、開けようかなと思ったらその方がですね私になんかこ,こ,こ,、まあ、これ今あの録画の、えー、画面が出てますけどもスマホというよりはなんかねこういうなんか,なんかリキ、えー、と液晶ペーパーみたいなそういうもので、えー何か見せるんですよ画面をえ,えと思って見たらねなんとそこにあの茂木さんが、えー、以前松本磯さんについて言われたこと「賛成です」って文字が書いてあったそれをわざわざだ僕はきっとあのすごくなんか集中して仕事してたんで、えー、その方、えー、僕のことを見てきっとそこの駅で降りるんじゃなかったんでしょうねきっと同じ車両に乗ってらっしゃってで僕がいるって分かってそわざわざその、えー、文字で「松本,さんについ松本人さんについてあるいは日本の話について以前、えー、言われたことを賛成してますっていうふうに言ってくださったんですねびっくりしました、えー、ありがたいことだなともちろん日本の話についていろんなご意見があるのはいいんですけど、まあ、僕は僕の意見があってでそのことを言っていろいろバッシングしたされたり叩かれたり、えー、されしたんですけども、えー、そういうことを言ってくださる方が昨日ですね、えー、8, 月8月7日か。8月7日水曜日、2024年8月7日水曜日にそういう方がいらっしゃいました。えー、ここで、あの時ちょっと本当にびっくりしちゃって、あのそれでちょっとすぐに集中しているところから切り替えられなくて、十分にお礼を申し上げられなかったんですけど、ありがとうございました。本当に、えー、ありがとうございました。あのー、僕がそもそも、ね、えー、っとですね、佐賀にいて、でなんか佐賀サカラマラソンに出た時かなんかに最初にあのワイドなショーで松本人志さんが僕の、えー、お笑い批判に対して茂木さんのお笑いのセンスないから、えー、気にならないってことをおっしゃったりしてその僕マラソンを走り終わった後にそれを見てうわっ,ってなったことがあるんですけど、えー、そのちょっと後だったかなやっぱり佐賀走ってたら、えー、自転車乗ってるおじさまがですね、えー、くるっと回転して戻ってきて僕の方に「おわおわ何なんだろう?」と思ったら。わざわざねあのあの森さんが松本さんの笑い日本の笑いについて言ったことを僕は賛成ですって言い,言いに来てくださって戻,戻ってそういうこともあったんですけど時々そういうことがあってあの本当に、えー、ありがたいことだなと思っておりますまあ本当にあのなんかいろんなことについてねいろんなご意見があるのは当然だと思うんですけど僕はやっぱりそれをみんなが言うことが風通しのよ,よい日本になると思うんでなんか忖度してね何か言わないとかそういうのは良くないと思いますしそれからやっぱりお,お笑いコメディっていうのは例えば今で言うと、えー、あれですよねうんイスラエルの、えー、招待しないってことで長崎の、えー、平和記念式典に、えー、他の国の方がいらっしゃらないこれは海外のコメディ番組では必ず取り上げるネタだと思うんですねこういうことをねこういうことも含めてコメディにするというのがやっぱり世の中に対して柔らかく見るために必要なことだと僕思うんで、えー、日本の、えー、コメディっていうかそれが僕はそのコメディが日本に定着することが、えー、日本人がよりこういうことに対してね柔軟に、えー、平和に向けてクリエイティブに、えー、いろいろことを考えるそういうきっかけになると思うんで、えー、僕もおりを見てまたね、えー、いろいろ言われてもえー、まあそのコメディのあり方についていろいろ発信していきたいなと思っておりますということで、えー、氷屋姿勢でございました、えー、新幹線の中で、えー、突然呼びかけられた、えー、出来事に対してついてお話しさせていただきましたということでボイシーの方は切ったんですけどまあ本当にでもねうんなんか嬉しいですねつまりおそらく僕がそういうことを言うことでいろいろ逆風があるとかそういうことも分かった上でえー、応援してくださってるんだと思うこれがだからその他大勢っていうか多数,多数派の意見を言ってるんだったら別にそういうふうには来ないと思うんですよねだから少数派の意見だってことが分かった上であのそういう形で、えー、言ってくださってるんだと思うんで本当はそれは嬉しいことだなと思いますなんかそういう人には優しさっていうのがあるんだなと思います、えー、ぜひもう一回ののラジオの方もねボイシーで、えー、流してますのでそちらの方もお聞きいただけたらなと思います以上クオリアエッセイでした